और सफलतापूर्ण उत्थापन जी एस एल वी एफ ट्वेल्व का चारो एल फोर्टीज तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर नॉर्मल नॉमिनल लॉन्च ऑफ द जी एस एल वी एफ ट्वेल्व मिशन द रॉकेट फ्लाइंग बाय स्प्यूइंग फायर इन टू द क्लियर स्काई ऑफ श्री हरिकोटा जी एस वन एंड एल फोर्टीज टूगेदर थ्रस्टिंग करेंटली The shard ground station is currently tracking. Shard one minute. Plus shard three is in minute. वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है. इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा. इसमें 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है द कोर हंड्रेड एंड थर्टी नाइन मोटर विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर हंड्रेड टेन सेकेंड वाइल द एल फोर्टीज कंटिन्यू टू द बर्न फॉर अ टोटल ऑफ हंड्रेड फिफ्टी सेकेंड थ्रस्ट डेवलप्ड बाय द जीएस वन S139 motor is 4815 kN while each of the L40s develops 762.5 kN Pratham charan ko cut off kar diya gaya hai L40 abhi bhi prajwalit hain This is a confirmation for the S139 burnout L40 is still developing thrust कुछ क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का प्रज्वलन तथा प्रथम चरण का पृथकन करेंट ऑल्टीट्यूड इज 67 किलोमीटर्स। फोर्टी स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इग्नाइटेड जी हाँ द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जैसा निर्धारित था और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है The second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing launch vehicle. Currently, Shah station is tracking. Plus three minutes. जी हाँ यान पूर्णतः निर्धारित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है और द्वितीय चरण भी सामान्य निष्पादन कर रहा है. इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 140 सेकंड का होगा. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को करीब 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा हाई थ्रस्ट विकास इंजन डेवलपिंग अ नॉमिनल वैक्यूम थ्रस्ट ऑफ 846 किलो न्यूटन विकास इंजन इज अ पंप फेड इंजन सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल ऑफ यू एच एज फ्यूल एंड एन एज ऑक्सीडाइजर Plus four minutes. Load fairing separated. क्योंकि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए उष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है. Two major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload fairing. Performance normal. Currently, the vehicle is going as per the predicted trajectory. Shah and Port Blair stations currently Stage tracking. Stage is authorized. 
द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए यान को दिश्य कक्षा की ओर ले जाता हुआ स्टेज कट ऑफ सेकंड स्टेज सेपरेट इग्निशन इज कमांड एट द्वितीय चरण को कट ऑफ के बाद में यान से पृथक कर दिया गया है कंफर्म और अंतिम चरण क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है द क्रायोजेनिक अपर स्टेज हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन द नॉमिनल बर्न ड्यूरेशन फॉर क्रायो स्टेज इज मोर देन थर्टीन मिनट्स नॉमिनल थ्रस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन सेवन किलो न्यूटन वेल द ऑपरेटेड थ्रस्ट इज एटी थ्री पॉइंट थ्री फोर किलो न्यूटन द क्रायोजेनिक प्रोपेलेंस हैव अ स्पेसिफिक इम्पल्स ऑफ फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड्स तृतीय चरण जिसे हम क्रायो ऑपर स्टेज के नाम से जानते हैं यह बहुत ही जटिल इंजन होता है इसलिए यहां काफी तालियों के साथ गड़गड़ाहट हम सुन सकते हैं जब तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हुआ कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है अंतरिक्ष मिशन में जैसा कि आपको बताया गया यह मिशन पूर्वी दिशा का दिशा का मिशन है इसलिए हमारे ग्राउंड स्टेशन चार तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू स्टेशन इसके इसे ट्रैक कर रहे हैं तृतीय चरण का निष्पादन सामान्य और यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है अब हम प्रमोचन से 405 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं ऊंचाई 145 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस सेवन वी आर मोर देन 400 सेकंड्स पास्ट द लॉन्च टाइम करंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज अंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स किलोमीटर एंड द रिलेटिव वेलोसिटी 5.14 किलोमीटर पर सेकंड Let me describe to the viewers in the meantime the description of the satellite taking ride in this mission. Navigation services using Indian constellation of satellites provides accurate real-time positioning and timing services over India. Cryo stage performance normal. And thousand five hundred kilometers around India. The Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). goes by an operational name navik the launch of irnss 1a took place in july 2013 and with the launch of irnss 1i in april 2018 the constellation of Plus navik with first generation of satellites that is 3 in geostationary and 4 in geosynchronous orbit was complete the present satellite nvs01 is the first in the second generation nav navigation satellite series which will ensure continuity of legacy navic services the satellite has navigation and ra ranging payloads the navigation payload operates in l1 l5 and s bands and employs a tri band antenna the heart of the navigation payload is the rubidium atomic frequency standard ra normal the atomic clock which acts as a stable frequency reference for the navigation payload this clock is indigenously developed by the space application center Plus of isro at ahmedabad the rafs is one thing that distinguishes second generation of navigation satellites from the first the other noteworthy feature is the inclusion of l1 navigation band which is popular for providing pnt that is precision navigation and timing services for users and for interoperability with other gnss signals the ranging payload consists of c by c transponder used for two way cdm arranging to facilitate precise orbit determination navic is significant for india in the application of navigation in terrestrial aerial and maritime areas 
geodetic surveying, fleet management and marine fisheries. Apart from these, NAVIC is useful in providing location-based services in mobile devices. Plus Timing services are provided to the agencies for which accurate time is of utmost importance like financial institutions, power grids and such. The other applications include Creo Internet of Things, normal. Strategic and Emergency Services. तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन के सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 840 सेकंड का होगा यह वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उचित कक्षा में पहुंचाकर अंतक्षेपित करेगा इस दौरान आपको इस उपग्रह से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध कराते हैं देश के नौवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना की गई नाविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आईआरएनएस के नाम से भी जाना जाता है नाविक को सात उपग्रहों के नक्षत्र के साथ डिजाइन किया गया है इस नक्षत्र के तीन उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में रहते हैं तथा अन्य चार उपग्रह भूमध्य रेखा से 29 दि, डिग्री के झुकाव के साथ भूतुल्य काली कक्षा में रखे गए हैं नाविक दो सेवाएं प्रदान करता है नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए तथा प्रतिबंधित सेवाओं के लिए इन दोनों सेवाओं में एल एल फाइव और एस बैंड का उपयोग किया जाता है नौवहन के कवरेज में भारत और उसके सीमाओं से लगे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा इसमें नौवहन सिग्नल 20 मीटर के विभेदन क्षमता और 50 नैनो सेकेंड से अधिक की समय परिशुद्धता के लिए डिजाइन किया गया है एन वी एस वन एल वन बैंड पर अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किया गया है नाविक के अन्य अनुप्रयोगों में है भौमिक आकाशीय तथा समुद्री नौवहन परफॉर्मेंस नॉर्मल भूगणितीय सर्वेक्षण आपातकालीन सेवाएं मोबाइल की स्थिति आधारित सेवाएं उपग्रहों का कक्षा निर्धारण महत्वपूर्ण संस्थानों में सामायिक सेवाएं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे अनेक युक्ति अनुप्रयोग शामिल हैं तृतीय चरण पूरी तरह उद्दिष्ट पथ का अनुकरण करता हुआ प्लस थर्टीन मिनट यह वह अंतिम चरण है जो यान को दो दो सौ इक्यावन किलोमीटर तक ले जाएगा तथा गति नाइन पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर प्रति सेकेंड यह गति एनवीएस वन उपग्रह को प्रदान करेगा जिससे वह उस कक्षा में परफॉर्मेंस नॉर्मल वर्तमान में यान की सापेक्ष गति सात दशमलव एक किलोमीटर तो प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई एक सौ तैतीस किलोमीटर We have come 827 seconds past the launch time. The current relative velocity is 7.22 kilometers per second. The current altitude is 134 kilometers. The trajectory being followed by the launch vehicle is as per the prediction, very precise. उपग्रह का पूर्ण परिशुद्धता से कक्षा में स्थापित किया ना किया जाना बहुत आवश्यक होता है इससे उपग्रह की लाइफ भी बढ़ती है 
और सेवाएं उपलब्ध कराने में बहुत आसानी होती है क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल For the present mission GSLV F12, the cryo stage is provided with active pressurization system for the propellant, which is an upgrade to enhance the reliability of the engine and stage. Presently, Port Blair and Brunei stations are tracking. क्रायो स्टेज व अंतिम चरण है जी एस एल वी एफ ट्वेल्व का जो कि उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा यह चरण एल पी एस सी द्वारा निर्मित किया गया है कुछ ही क्षण पश्चात तृतीय चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा उचित कक्षा पहुंचते ही उग्रह को प्रमोचित किया जाएगा द करेंट ऑल्टीट्यूड इज हंड्रेड एंड एट्टी नाइन किलोमीटर्स क्राइव स्टेज इज स्टिल ऑपरेटिंग एंड इन द लास्ट फ्यू सेकेंड ऑफ इज ऑपरेशन अब कुछ ही क्षणों पश्चात हम देखेंगे क्रायो स्टेज का बंद होना तथा उपग्रह को उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह का अंतक्षेपण ब्रुनई एंड बाय ग्राउंड स्टेशन आर करेंटली ट्रैकिंग क्रायो स्टेज को कट ऑफ कर दिया गया है तथा अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं अब कुछ ही क्षणों में एनवीएस जीरो वन सैटेलाइट सेपरेटेड सैटेलाइट एनवीएस जीरो वन हैज बीन सेपरेटेड एंड प्लेस एनवीएस जीरो वन मिशन अकम्पलिश हम ऑन कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं एनवीएस वन को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है